మిత్రులందరికీ డిఎంఆర్ స్టడీస్కు స్వాగతం మనం ఎప్పటిలాగానే మళ్ళీ ఈరోజు కూడా ఒక కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాము ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏమిటి అంటే వివిధ పదవులు పదవీ కాలాలు వివిధ పదవులు పదవీ కాలాలు అయితే ఈ టాపిక్ చెప్పుకునే ముందు మీరు గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా మనకి ఏమిటంటే మీరు ఇప్పటివరకు మనం మన ఛానల్లో అనేక వీడియోస్ చెప్పుకున్నాము ఆ వీడియోస్ కానీ మీరు మిస్ అవుతున్నారు అనే ఫీలింగ్ కానీ మీలో ఉన్నట్లయితే మనకి వీడియో పెట్టిన తర్వాత కింద మనకి ఆ మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో కానీ జాయిన్ అయినట్లయితే మీరు మన వీడియోస్ మొత్తం కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మీరు గమనించాలి అయితే మనం ఇప్పుడు మనము మనం వివిధ పదవులు పదవీ కాలాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాము అయితే ఈ పదవులు పదవీ కాలాలు చాలా మందికి ఏమనిపిస్తూ ఉంటాయంటే చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది కూడా పాఠం చెప్పుకోవాలనా అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ చాలా మంది కష్టాటి బిట్లు రైట్ ఆన్సర్ పెడుతూ ఉంటారు కానీ ఇలాంటి సింపుల్ బిట్స్కి మనం తప్పు ఆన్సర్ పెట్టుకొని నేను ఈ బిట్ అయినా తప్పు పెట్టిందనే భావనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం మొత్తం అంశాలు ఒక చోటు తీసుకొచ్చి ఈ టాపిక్ చెప్పడానికి నేను ఈరోజు మీ ముందుకి వచ్చాననే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా అంటే తక్కువ తక్కువ కేడర్ నుంచి ఎక్కువ కేడర్ వరకు అంటే ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క వయోపరిమితి ఎంత అతని యొక్క అర్హత ఎంత అతని యొక్క పదవీ కాలం ఎంత మొత్తం కూడా ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో కానీ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఎవరి యొక్క అర్హత వయసు అడిగినా కానీ ఎంత పదవీ కాలం అడిగినా కానీ సింపుల్గా పెట్టి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా మనం మొట్టమొదట ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలంటే గ్రామ సర్పంచ్ యొక్క గ్రామ సర్పంచ్ గురించి తెలుసుకోవాలా ఓకేనా అంటే భారతదేశంలో ప్రథమ పౌరుడు ఎవరంటే భారత రాష్ట్రపతి అదే గ్రామంలో తీసుకుంటే ప్రథమ పౌరుడు ఎవరంటే గ్రామ సర్పంచ్ గ్రామ సర్పంచ్ని ప్రధ ప్రథమ పౌరుడుగా తీసుకోవచ్చు అంటే గ్రామంలో అత్యున్నతమైన అధిపతి ఎవరంటే గ్రామ సర్పంచ్ అనే విషయాన్ని మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది అనమాట అయితే గ్రామ సర్పంచ్ పదవికి మనం పోటీ చేయాలంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి ఎన్ని సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయస్సు అర్హత వయస్సు అనేటువంటి నిండి ఉండాలనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా ఇక్కడే మనం ఒకసారి ఒక్కోసారి తప్పు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది గ్రామ సర్పంచ్ యొక్క అర్హత వయస్సు ఎంత అని అడిగి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ముప్పై అని చెప్పాం అనుకోండి ఎక్కువగా దీని మీదకి పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది మీకు అందరికీ తెలుసు అయినా కొంతమంది ఇది బిట్టు తప్పు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది గ్రామ సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలంటే అర్హత వయసు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మనకు ఓయిట్ వయసు ఎంత ఉంటుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వస్తే మనకి కుల మత వర్గ లింగ జన్మ సంబంధమైన భేదాలు లేకుండా అందరికీ వయోజన ఓటుకు భారతదేశం కల్పించింది ఓకేనా భారతదేశం వయోజన ఓటు కల్పించింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకి ఓటు హక్కు అనేటువంటిది ఉండేది తర్వాత ఏం చేశారంటే రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఓటు హక్కు వయసును పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించారు అయితే సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే సర్పంచ్ యొక్క అధికారాలు ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని తర్వాత మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్లో దాని గురించి వివరించుకుందాం జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఆ సర్పంచ్ సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు అంటే అందరికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం సర్పంచ్ యొక్క అర్హత వయసు ఎంత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆయన యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఐదు సంవత్సరాలు సర్పంచ్ యొక్క పదవీ కాలం ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోతేనే మళ్ళీ ఎన్నికలు జరుగుతాయనే విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి అయితే గరిష్ట వయసు పరిమితి తీసుకున్నట్లయితే అంటే గరిష్ట వయో పరిమితి తీసుకున్నట్లయితే దానికి గరిష్ట వయో పరిమితి లేనే లేదనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా మళ్ళీ పోటీ చేసి మళ్ళీ గెలవచ్చు మళ్ళీ గెలిస్తే మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది గ్రామ సర్పంచ్ సంబంధించిన అర్హత మరియు పదవీ కాలం మరియు గరిష్ట వయో పరిమితి నెక్స్ట్ మనం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలంటే శాసన సభ్యులు మరియు లోక్సభ సభ్యుల యొక్క వయస్సు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి శాసన సభ్యులు మనం ఏమంటారంటే విధానసభ సభ్యులు అంటారు విధానసభ సభ్యులు అంటారు వాళ్ళనే కదా మనం ఎమ్మెల్యేలు అంటారు వీళ్ళని ఏమంటామంటే ఎమ్మెల్యేలు అంటారు వీళ్ళని ఏమంటారు ఏంటే ఎంపీలు అంటారు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనమాట ఈ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు పదవికి పోటీ చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలా అంటే విధాన పరి విధానసభ విధానసభకు మరో పేరు శాసనసభ అంటారు వాళ్ళని మనం శాసన సభ్యులు అంటారు అలాగే లోక్సభ సభ్యులు ఈ రెండు సభ్యులు ఏమంటారంటే దిగువ సభలు అంటే దిగువ సభ అంటారు ప్రజాప్రతినిధుల సభ అంటారు అనమాట ఇది ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీ కావచ్చు
ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలని విషయాన్ని గమనించాల అయితే లేక పదవీ కాలము ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోతేనే మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరుపుతారు ఆ ఎలక్షన్లో మళ్ళీ గెలుపొందిన వారికి మళ్ళీ ఆ పదవిని వరించడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది దీనికి కూడా గరిష్ట వయో పరిమితి లేదన్నమాట ఇన్ని సరైన పోటీ చేయొచ్చు ఇన్ని సరైన గెలవచ్చు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అది ఫ్రెండ్స్ ఏంది శాసనసభ్యులు మరియు లోక్సభ సభ్యులు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది శాసన మండలి సభ్యులు రాజ్యసభ సభ్యుల గురించి తెలుసుకోవాలి శాసన మండల సభ్యులు మరియు రాజ్యసభ సభ్యులు శాసన మండల సభ్యులు ఏమంటారంటే మనము విధాన పరిషత్తు అంటాము దానికి మరో పేరు ఏంది విధాన పరిషత్తు అంటారు దానికి మరో పేరు ఎగువ సభ అంటే ఈ రెండు ఎగువ సభలే ఎగువ సభలే అని చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అయితే ఈ రాజ్యసభ సభ్యులు కానీ శాసన మండల సభ్యులుగా పోటీ చేయాలంటే కనీసం ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలంటే ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలా ముప్పై సంవత్సరాలు అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ చాలా సందర్భాల్లో శాసన మండలి సభ్యుల యొక్క అర్హత వయస్సు ఎంత అని అడిగినప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే ఒక్కొక్కసారి కష్టంగా సులభమైన విషయం మనం తప్పు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీకోసమే ఈ చిన్న అంశాన్ని టాపిక్గా తీసుకుని ఈరోజు మీ ముందుకి వచ్చానని విషయాన్ని గమనించాలి కొంతమందికి సులభం అనిపించవచ్చు కానీ ఇలాంటి సులభ అంశాలే మనకు పెట్టుబడి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం మళ్ళీ మీ ముందుకి నేను రావడం జరిగిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇలా యొక్క పదవీ కాలం ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఆరు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఉంటుంది ఆరు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఒకటి బై మూడు వంతు పదవీ అరమణ చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి ఇలా యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఆరు సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా అయితే ఇలా గరిష్ట వయో పరిమితి లేదు మళ్ళీ పోటీ చేయొచ్చు మళ్ళీ గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఫ్రెండ్స్ శాసన మండల సభ్యులు మరియు రాజ్యసభ సభ్యులు నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఓకేనా అయితే ఇంకొక విషయం మీకు తెలుసు ఇక్కడనే ఈ ఈ సభ్యుల్లోనే ప్రధానమంత్రి అనేటువంటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి సపరేటే కాదు ఈటల్లో సభ్యులు అయ్యి దాని దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు ఎన్నిక కావడం జరుగుతున్న విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ఏమంటారు ప్రథమ పౌరుడు అంటారు రెండో పౌరుడు అనమాట ఇలా యొక్క అర్హత వయసు పోటీ చేయడానికి ఎంత అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలా ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలా ఇలా యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ కూడా పోటీ చేసి గెలుపొందవచ్చు అంటే గరిష్ట వయో పరిమితి ఏమీ లేదు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా ఇది ఫ్రెండ్స్ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతికి సంబంధించి ఎన్ని సంవత్సరాలు పోటీ చేయాలి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలా ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలం అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా నెక్స్ట్ గవర్నర్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రథమ పౌరుడు అని చెప్పి ఉన్నంటారంటే గవర్నర్ అంటారు ఈయన యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఈయన పదవీ కాలం కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ అంటే ఈయన అర్హత వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఈయన యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఐదు సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలా అయితే ఈయన గరిష్ట వయో పరిమితి ఉందా అంటే రాష్ట్ర రాష్ట్రపతికి ఆయన మీద విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు పదవీ కాలంలో చేపడతారు రాష్ట్రపతికి అతని మీద విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అంటే పదిహేను ఉండొచ్చు అలాగే పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన నరసింహం గవర్నర్ నరసింహం అనే అతను మన తెలంగాణకి ఆంధ్రకి ఉమ్మడి గవర్నర్గా ఉన్నారు అతను ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేశారనే విషయాన్ని గమనించాలి ఎందుకు పనిచేస్తానంటే రాష్ట్రపతికి అతని మీద విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నాడు కావులుగా అయితే అతని యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఐదు సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ గవర్నర్కి సంబంధించింది అలాగే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావచ్చు సాధారణ న్యాయమూర్తులు కావచ్చు వాళ్ళ సంబంధించి ఎలా ఉందో చూడండి ఇలాగ అర్హత వయసు అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షలు పెడతారు ఆ పోటీ పరీక్షల్లో అంటే ఆ కోర్టు పరీక్షలో విజయం సాధించి జాబు కొట్టిన వాళ్ళు ఆ అర్హత అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి కాబట్టి అక్కడ అర్హత ఉండదు ఈ లేక పదవీ కాలం కూడా ఏముండదు ఈ లేక పదవీ కాలం ఉండదు అయితే గరిష్ట పోయే పరిమితి అంత అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రిటైర్డ్ అయ్యి పదవీ విరమణ చేస్తారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలన్నమాట ఎంత పదవీ కాలం అనేది లేదు అలాగే ఇంత అర్హత వయసు అనేది లేదు మాత్రం మీరు గుర్తించాలి వీళ్ళు ఒక్కసారి ఆ జాబులో జాయిన్ అయిన తర్వాత అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా దాంట్లో పనిచేస్తూనే ఉంటారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావచ్చు రాష్ట్ర అంటే ఆ సుప్రీంకోర్టు సాధారణ న్యాయమూర్తులు కావచ్చు నెక్స్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు మరియు సాధారణ న్యాయమూర్తుల యొక్క పదవీ కాలం వీళ్ళు కూడా అర్హత పరీక్షల్లో పోటీలో విజయం సాధిస్తారు వీళ్ళకు కూడా పదవీ కాలం 
ఉంటాయంటే రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత కాలం కూడా పదవీ కాలంలో ఉంటాయని విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అది అటార్నీ జనరల్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ మరి యూపీఎస్సి చైర్మన్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ వీళ్ళిద్దరిని కానీ తీసుకున్నట్టయితే వీళ్ళకి కూడా అర్హత పరీక్ష అనేటువంటిది అర్హత వయసు అనేటువంటిది ఏముండదు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా పోటీ పరీక్షలో విజయం సాధించి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు అయితే వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఆరు సంవత్సరాలు వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలము ఆరు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే వీటిలో ఏది ముందు వస్తే అది ఓకేనా ఏది ముందు వస్తే అది అరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు వస్తే మాత్రం ఆరు సంవత్సరాలు ఉండాలని ఏమి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇతను కానీ యాభై మూడు సంవత్సరాలకు కానీ ఎక్కాడనుకోండి దేనిగా కాదు కానీ యూపీఎస్సి చైర్మన్గా ఒకవేళ కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం చెప్పింది ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు తీసుకుంటే యాభై తొమ్మిది అట్లా అంటే మొత్తానికి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ ఆరు ఏళ్ళు లేని ఉండాలా ఒకవేళ కానీ ఇతను యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు కానీ ఎక్కాయి అనుకోండి మామూలుగా ఆరు ఏళ్ళు ఉండాలా కానీ ఇక్కడ అరవై ఐదు వస్తున్నాయి అనమాట ఇంకా ఐదు ఏళ్ళ కల్లా మళ్ళీ దిగిపోతారు అనమాట అంటే మొత్తానికి ఏంటంటే ఆరు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాల విషయాన్ని మీరు గమనించాల ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా కావచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు వస్తే అది ఏది ముందు వస్తే అది అంటే అతను సర్వీస్లో చేరే వయసుకి ఒకవేళ తక్కువగా ఉంటే అరవై ఐదులు నిండకపోయినా కానీ జరగచ్చు అంటే ఏ మొత్తానికి అయితే ఏది ముందు వస్తే అది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆరు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ఎన్నికల కమిషనరు మరి ఇతర ఇతర సభ్యులు ఇతర కమిషనర్ల యొక్క వాళ్ళు కూడా అర్హత పరీక్షల్లో వస్తారు వాళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ఆరు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాల విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఆరు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాల విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ కూడా ఈయన ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఈయన యొక్క వయసు ఎంత అంటే అంటే అతని యొక్క పదవీ కాలం ఎంత అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఇతనికి కూడా గరిష్ట వయో పరిమితి లేదు మళ్ళీ కావాలంటే ఎన్నుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ మానవ హక్కుల చైర్మన్ ఇది మానవ హక్కుల చైర్మన్ అంటే మానవ హక్కుల కమిషన్ ఇటీవల కాలంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో భారతదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా ఒక చైర్మన్ ఉంటారు ఇతనికి అర్హత వయసు అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు కానీ ఇతను ఎన్ని ఏళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటాడు అంటే పదవీ కాలము ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఉంటారు లేదా డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు చూడండి ఇక్కడ ఒక్కటే మరి చూడండి డెబ్బై సంవత్సరాలు లేదా ఐదు సంవత్సరాలు ఏది ముందు వస్తే అది ఆ విధంగా ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ కావచ్చు ఇతర సభ్యులు కావచ్చు ఆ పదవీ కాలం ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ సమాచార హక్కు చట్టం చైర్మన్ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని భారతదేశంలో రెండు వేల ఐదు అక్టోబర్ పన్నెండు నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చిందనే విషయం మీకు తెలుసు దీని ఈ చైర్పర్సన్కి అర్హత వయసు అనేటువంటిది ఏముండదు పదవీ కాలం మాత్రం ఐదు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా గమనించాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఐదేళ్ళు ఏది ముందు వస్తే అది పదవీ విరమణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించండి చూడడానికి చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మనం బిట్టు బాగొట్టుకోవడానికి ఇలాంటి సింపుల్నే అంటే కష్టాడు బిట్లు మనకు ఆన్సర్ చేస్తాము ఇలాంటి కుక్క బిట్లు సింపుల్ బిట్లు మనము ఆన్సర్ చేయాలి చేయకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి మీరు విజయం సాధించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్